வணக்கம் எல்லாருக்குமே பணக்காரன் ஆகணும் அப்படின்ற ஆசை இருக்கு நிறைய பேர் அதுக்காக தீவிரமாக உழைக்கிறாங்க இருந்தாலும் கூட ஒரு சிலர் மட்டும்தான் பணக்காரன் ஆகிறாங்க ஏன் நிறைய பேரால் பணக்காரன் ஆக முடியல எந்த சக்தி இங்கே அவங்கள தடுக்குது இந்த கேள்வி உங்களுக்குள்ளேயும் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை முழுசாக பாருங்க தமிழ் மோட்டிவேஷன் சேனலுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்கள் வந்து ஒரு பெல் சிம்பிளை பார்ப்பீங்க அந்த பெல் சிம்பிளை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் உங்களால் பார்க்க முடியும் நான் கடுமையாக வேலை பார்க்குறேங்க முழு மனசோடு வேலை பார்க்குறேன் இருந்தாலும் நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி எனக்கு பணம் வரமாட்டேங்குது என்னால் பணக்காரன் ஆக முடியல பல வருஷங்களாக ஓடிக்கிட்டே இருக்கேன் இலக்கை அடையவே முடியல பணக்காரன் ஆகவே முடியல அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க இதுக்கு முக்கியமாக ஒரே ஒரு காரணம் தாங்க இருக்குது நீங்கள் கடுமையாக உழைத்தாலும் கூட பல வருஷமாக தீவிரமாக உழைத்து கொண்டு இருந்தாலும் கூட உங்கள் ஆள் மனசில் இருக்கிற சில எண்ணங்கள் தான் உங்களை பணக்காரன் ஆக விடாமல் தடுத்துக்கிட்டு இருக்கு அந்த எண்ணங்கள் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த எண்ணங்களை மாற்றிட்டா போதுங்க உங்களால் கண்டிப்பாக பணக்காரன் ஆக முடியும் நிறைய பேர் ஆள் மனசில் பணத்தை பற்றிய ஒரு தவறான அபிப்பிராயம் இருக்குங்க அதில் ஒரு சிலதை நாம் இப்போ பார்ப்போம் இந்த எண்ணங்கள் உங்கள் மனசில் இருந்துச்சுன்னா இந்த எண்ணங்கள் உங்கள் ஆள் மனசில் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த எண்ணங்களை மாற்றி ஆகணும் அதை எப்படி பண்ணலாம்னு நான் கடைசியில் சொல்கிறேன் ஒன்று பணக்காரங்கள்லாம் கெட்டவங்க உங்களோட வாழ்க்கையில் பல பேர் பல முறை இது உங்ககிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க உங்கள் வீட்லேயும் சரி உங்கள் உறவினர்களும் சரி உங்கள் நண்பர்களும் சரி நிறைய பேர் நிறைய தடவை இந்த வாக்கியத்தை உங்ககிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க ஒருத்தர் பல வருஷமாக கடுமையாக உழைச்சிக்கிட்டு இருக்காரு ஆனால் அவரால் பணக்காரன் ஆகவே முடியல இத்தனை வருஷமாக நம்ம வேலை பார்க்குறோம் நம்மளால் பணக்காரன் ஆகவே முடியலையே அப்படின்ற வருத்தம் அவருக்குள்ளே தீவிரமாக போகும் ஆனால் இந்த வருத்தம் தொடர்ந்து அவருக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா அவரோட வாழ்க்கையை தொடர்ந்து செயல்படுத்த முடியாது அதனால் அவருக்குள்ளேயே அவர் ஒரு சமாதானம் சொல்லிப்பார் என்ன தெரியுமா பணக்காரங்கள்லாம் கெட்டவங்க இந்த மாதிரி தான் நிறைய பேர் இந்த வாக்கியத்தை அவங்களுக்குள்ளே சொல்லிப்பாங்க பணக்காரங்கள்லாம் கெட்டவங்க இது அவங்கள எப்படி காப்பாத்துது அப்படின்னு பார்த்தா ஒன்று தீவிரமாக உழைச்சும் பணக்காரன் ஆக முடியாத போது அவங்களுக்குள்ளே ஒரு மன ஆறுதல் ஏற்படுது ஏன்னா பணக்காரங்கள்லாம் கெட்டவங்க தானே அப்படின்றத அவங்க ஆள் மனசில் இருக்குது ரெண்டாவது நிறைய பேர் தீவிரமாக உழைக்கிறதுக்கே யோசிப்பாங்க ஒரு சோம்பலாக இருப்பாங்க வாழ்க்கையில் குறிக்கோளே அவங்களுக்கு கிடையாது எதையுமே அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்ற எண்ணமே அவங்களுக்குள்ளே இருக்காது அவங்க வந்து தங்களோட சோம்பலை மறைச்சிக்கிறதுக்காக தங்களோட இயலாமையை மறைச்சிக்கிறதுக்காக அவங்களுக்குள்ளேயே சொல்கிறது தான் இந்த வாக்கியம் பணக்காரங்கள்லாம் கேட்டவங்க இந்த ரெண்டு பேருக்குமே இந்த வாக்கியம் ரொம்ப பயன்படும் அதனால் அதை அவங்க அடிக்கடி சொல்லுவாங்க அவங்களோட ஆள் மனசுக்குள்ளேயும் போயிடும் இன்னொன்று இதை அவங்க எல்லார்கிட்டேயும் சொல்லுவாங்க ஏன்னா இவங்கள சுற்றி இருக்கவங்க யாராவது பணக்காரங்க ஆகிட்டா இவங்களுக்கு வருத்தமாக இருக்கும்ல அதனால் எல்லார்கிட்டேயும் சொல்லுவாங்க பணக்காரங்கள்லாம் கெட்டவங்க அப்படின்னு இப்படி நிறைய பேர் இதை சொல்கிறதுனால உங்களோட ஆள் மனசுக்குள்ளே போயிருக்கும் இது தான் உங்களை பணக்காரன் ஆக விடாமல் தடுத்துக்கிட்டு இருக்கு பணக்காரங்களில் ஒரு சில பேர் கெட்டவங்க இருக்கலாங்க ஆனால் எல்லாருமே கெட்டவங்க கிடையாது அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டாவது பணம் ஒரு அரக்கன் எல்லா பிரச்சனைக்கும் பணம் தான் காரணம் இந்த வாக்கியத்தையும் நீங்கள் அடிக்கடி கேட்டிருப்பீங்க இந்த உலகத்தில் எதை வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அதை வச்சு நல்லதும் செய்ய முடியும் கெட்டதும் செய்ய முடியும் உதாரணத்துக்கு நெருப்பு இந்த நெருப்பை வச்சு சமையலும் பண்ணலாம் வீட்டையும் கொளுத்தலாம் நீங்கள் என்னங்க பண்ணுவீங்க சமையல் தானே பண்ணுறீங்க அதே மாதிரி உங்கள் கிட்டே இருக்குல்ல ஃபோனு இப்போ பார்க்குறீங்களே இந்த வீடியோவை இந்த ஃபோனில் நல்லதும் செய்யலாம் கெட்டதும் செய்யலாம் நல்ல வீடியோக்களையும் பார்க்க முடியும் நல்ல கருத்துக்களை கேட்க முடியும் நல்ல புத்தகங்களை இன்டர்நெட்டில் படிக்க முடியும் அதே சமயம் கெட்ட விஷயங்கள் பலவற்றையும் இந்த ஃபோன் மூலமாக நம்ம பார்க்க முடியும் படிக்க முடியும் நீங்கள் எதுக்குங்க யூஸ் பண்ணுறீங்க நல்லதுக்கு தானே யூஸ் பண்ணுறீங்க இப்போ நல்ல வீடியோ தானே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அதே மாதிரி இந்த உலகத்தில் எதை வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அதை வச்சு நல்லதும் பண்ண முடியும் கெட்டதும் பண்ண முடியும் பணமும் அதே மாதிரி தாங்க அதை வச்சு நல்லதும் செய்ய முடியும் கெட்டதும் செய்ய முடியும் ஒரு சில பேர் பணத்தை தவறாக பயன்படுத்துகிறாங்க அதனால் பணத்தை அரக்கன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட முடியாதுங்க ஏன்னா அந்த பணத்தை வச்சு நல்லதும் செய்ய முடியும் கெட்டதும் செய்ய முடியும் 
நீங்கள் கடைக்கு போய் ஒரு பொருள் வாங்குறீங்க பணத்தை கொடுத்து தாங்க வாங்குறீங்க பணம் இல்லைன்னா அந்த பொருள் உங்களுக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதுல்ல பணம் நல்லது தானே பணத்தை வச்சு நல்லது செய்யலாம்ல அதுதாங்க முக்கியம் மூணாவது பணம் இல்லைன்னாலும் பரவாயில்ல குணம்தான் முக்கியம் இதையும் நிறைய பேர் உங்ககிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் அடிக்கடி நீங்கள் இதை கேட்டிருப்பீங்க டிவியிலையும் சரி சினிமாவிலையும் சரி நண்பர்களும் சரி உறவினர்களும் சரி நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க உங்கள் ஆள் மனசுக்குள்ளே போயிருக்கும் என்னோட கேள்வி என்ன அப்படின்னா எதுக்கு எங்கள் கஞ்சத்தனம் ஒன்று பணம் இருக்கணும் இல்லைனா குணம் இருக்கணுமா ஏன் ரெண்டுமே இருக்கக்கூடாதா நாம் அந்த ரெண்டுத்துக்குமே ஆசைப்படக்கூடாதா கரெக்டு தானே நான் சொல்கிறது நாம் ரெண்டுத்துக்குமே ஆசைப்படுவோங்க நம்ம குறிக்கோளை பெருசாக வச்சுப்போம் பணமும் வேண்டும் குணமும் வேண்டும் நல்ல குணத்தோடு இருப்பேன் பெரிய பணக்காரனாகவும் இருப்பேன் அப்படின்ற கொள்கையை உங்களுக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க ஒரு குறிக்கோளை வச்சுக்கோங்க பணம் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல குணம்தான் முக்கியம்னு சொல்கிறாங்கள அவங்க கிட்டே போய் சொல்லுங்கள் எனக்கு பணமும் வேணும் குணமும் வேணும் ரெண்டுத்தையும் நான் அடைவேன் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அவங்க மனசை மாற்றுங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் மற்றவங்களோட மனநிலையை மாற்றுங்க ஏன்னா பணத்தை பற்றிய தவறான அபிப்பிராயம் இந்த உலகத்தில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குங்க அதனால தான் வறுமை அதிகமாக இருக்குது நிறைய பேரால் பணக்காரன் ஆக முடியல எனவே நிறைய பேர்கிட்ட இந்த கருத்தை போய் சொல்லுங்க நாலாவது செத்ததுக்கப்புறம் நாம் எதை கொண்டு போக போகிறோம் அதனால் எதுக்கு கஷ்டப்பட்டு பணம் சம்பாதிக்கணும் அதெல்லாம் தேவையில்லை இதையும் நிறைய பேர் உங்ககிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது நாம் பிறக்கும் போதே என்னைக்காவது ஒரு நாள் நாம் இறக்க போகிறோன்றது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச உண்மை தான் எதுக்கு இப்போ நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு நடக்க கற்றுக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டு பேச கற்றுக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டு ஒரு மொழியை கற்றுக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டு ஸ்கூலுக்கு போய் படித்து காலேஜுக்கு போய் படித்து ஒரு கஷ்டப்பட்டு ஒரு வேலைக்கு போய் பணம் சம்பாதிச்சு கஷ்டப்பட்டு ஒரு வீடு கட்டி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு குழந்த பெற்றுக்கிட்டு அவங்கள படிக்க வச்சு அவங்களுக்கு திருமணம் செஞ்சு வச்சு முதுமைக்கு போய் கஷ்டப்பட்டு செத்து போகணும் ஏன் இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணணும் பிறக்கும் போதே என்றைக்காவது ஒரு நாள் இறக்க போகிறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சும் கூட ஏன் இதெல்லாம் நீங்கள் செய்கிறீங்க நான் சொல்கிறது கரெக்டு தானே எனவே இதுதாங்க நம்ம வாழ்க்கை என்றைக்காவது ஒரு நாள் சாக போகிறோன்னு தெரிஞ்சாலும் கூட இன்றைக்கி மன உறுதியோட தைரியத்தோட குறிக்கோளோட வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம்ல உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கோம்ல இது தாங்க நம்ம வாழ்க்கை இது தாங்க நம்மளுடைய மைதானம் இது தாங்க நம்மளுடைய பிளே கிரவுண்டு இதுக்குள்ளே நம்மளால் என்ன விளையாட முடியுமோ நம்மளோட முழு திறமையை பயன்படுத்தி எவ்வளோ சாதிக்க முடியுமோ அதையெல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு தானே போகணும் நல்ல பணம் சம்பாதிக்கணும் வாழ்க்கையை முழுமையாக அனுபவிக்கணுங்க அதுக்கு தானே இந்த வாழ்க்கை அதுக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கோம் எனவே எதையுமே கொண்டு போக முடியாது அதுக்காக நம்ம என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்காமல் இருக்கோமா இல்லை குழந்த பெற்றுக்காமல் இருக்கோமா அதே மாதிரி தான் பணத்தையும் கொண்டு போக முடியாது இருந்தாலும் இங்கே இருக்கிறதுக்கு நமக்கு பணம் வேணும்ல பணம் இருந்தால் நல்ல வாழ்க்கை வாழ முடியும்ல பணம் இருந்தால் நல்ல வாழ்க்கையை நம்ம குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க முடியும்ல எனவே பணம் வந்து நல்லது பணத்தை பற்றி ஒரு நல்ல அபிப்பிராயத்தை உங்களுக்குள்ளே கொண்டு வாங்க அஞ்சாவது பணம் பத்தும் செய்யும் இதுவும் நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க நிறைய பேர் இந்த பழமொழி பணத்தை விமர்சிக்கிறதா நினைக்கிறாங்க ஆனால் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இந்த பழமொழி பணத்தை பெருமையாக தான் சொல்லுது ஏன்னா பணத்தை வச்சு பத்தும் செய்யலாங்க பணத்தை வச்சு நம்ம வாழ்க்கையை மேம்படுத்த முடியும் மற்றவங்களோட வாழ்க்கையை மேம்படுத்த முடியும் பணத்தை வச்சு வறுமையை போக முடியும் பணத்தை வச்சு நம்ம குடும்பத்தினருக்கு நல்ல வாழ்க்கையை உருவாக்கி தர முடியும் இந்த மாதிரி பத்துக்கும் மேற்பட்ட விஷயத்தை பணத்தை வச்சு நம்ம செய்யலாங்க அதனால் பணம் பத்தும் செய்யும்ன்றது நல்ல பழமொழி தான் இப்போ சொன்னல்ல இந்த அஞ்சு வாக்கியங்கள் அல்லது பழமொழிகள் இப்போ நான் சொன்னல்ல ஒரு அஞ்சு வாக்கியங்கள் அல்லது பழமொழிகள் இதெல்லாம் உங்கள் ஆள் மனசில் பதிஞ்சிருக்கலாம் இது தான் பணத்தை பற்றி ஒரு தவறான அபிப்பிராயத்தை உங்கள் ஆள் மனசில் பதிய வச்சுருக்கலாம் இது தான் பணக்காரங்க எல்லாருமே கெட்டவங்க அப்படின்றத உங்கள் ஆள் மனசில் பதிய வச்சுருக்கலாம் அதனால தான் நீங்கள் எவ்வளோ வேலை செஞ்சாலும் கூட உங்களால் நிறைய பணம் சம்பாதிக்க முடியல பெரிய பணக்காரன் ஆக முடியல எனவே இந்த எண்ணங்களை எல்லாம் நீங்கள் மாற்றி ஆகணும் உங்கள் ஆள் மனசில் பணத்தை பற்றி நல்ல ஒரு எண்ணங்களை உள்ள அனுப்பணும் பணத்தை முழுமையாக நேசிக்கணுங்க பணத்தை விரும்பணும் அப்போ தான் உங்களால் பணக்காரன் ஆக முடியும் நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது எல்லை இல்லாத பணத்தை பெறுவதற்கு சுய பிரகடனம் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ அதோடய லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் மேலே எங்கள் கார்ட்ஸ்லேயும் வரும் அதை நீங்கள் கேளுங்க தினமும் கேளுங்க அடிக்கடி கேளுங்க பணத்தை பற்றிய உங்களோட தவறான சிந்தனைகளையும் உங்களோட கண்ணோட்டத்தையும் கண்டிப்பாக மாற்ற முடியும்
பணத்தை பற்றி நல்ல எண்ணங்கள் நல்ல சிந்தனைகள் இதெல்லாம் நம்ம ஆள் மனசுக்குள்ளே அனுப்ப 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 ஏற்கனவே இருக்கிற பணத்தை பற்றிய தவறான எண்ணங்கள் வெளியில் போயிடும் நல்ல எண்ணங்கள் மட்டுமே நம்ம ஆள் மனசில் பதியும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நினச்ச மாதிரி உங்களால் நிறைய பணம் சம்பாதிக்க முடியும் உங்கள் வாழ்க்கையில் பெரிய பணக்காரனாக முடியும் உங்களோட குறிக்கோளை கண்டிப்பாக அடைய முடியும் என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் சந்தேகங்கள்லாம் இருந்துச்சுன்னா வாட்ஸ்அப்பில் என்னோட தொடர்பு கொள்ளுங்க என்னோடய எக்ஸ்க்ளூசிவ் வீடியோஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா என்னோட இமெயில் லிஸ்ட்டுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது உங்களோட அன்புக்கும் ஆதரவுக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றிங்க உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காமல் பதிவு செய்யுங்க நன்றி வணக்கம்